Hello friends, welcome back to Codera. So in today's video, we are going to discuss about the key and its type. So let's get started. So first of all, we talk about what is key and why we need it. So friends, as we know, Hindi meaning of key is chabi. So assume that कि आपके पास चार boxes हैं और आपको पता करना है कि इन boxes में या किसी एक box में क्या रखा है. So you must have its key. Otherwise, आप नहीं पता कर सकते कि इन boxes में क्या रखा है. In the same way, if we want to know the data of the table of any database, then we must have the key of that table. So for example, इस table में अगर हमें column wise data access करना हो, तो वो हम easily कर सकते हैं. Because we know the column names. पर अगर हमें किसी row को access करना हो, तो हमारे पास row के लिए कोई नाम नहीं है. So here we use key concept. So key का यही काम होता है कि वो row wise data को access करने में help करती है. और हम key बनाते हैं table के attribute की help से. That means column value के help से. तो इस table के लिए हमारी key बन सकती है id. अगर हमें id पता है, तो हम बाकी value को easily पता कर सकते हैं. So here are some points regarding keys. So yes, we can say key help us to uniquely identify a row of any table and it also establish a relationship between the tables and a relation can have more than one key. Key can be of single attribute or multiple attribute. अब ये key कैसे बनाते हैं? ये हम आगे discuss करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं types of keys की. So first is super key. तो all the keys are by default super key. That means हर वो attribute या attribute के combination को हम super key बोलेंगे, जिसकी help से हम किसी भी row या tuple को identify कर सकते हैं. और we can say that super key is a set of an attribute which can uniquely identify a tuple. So for example, consider this table having ID, name, passport number and department as its attribute or column name. For easy understanding, we can rename them as A, B, C and D. So for this table, what will be the super keys? So if we have a person in this table, then how do we know that? Like if I tell you the name Raj and ask you for his other details like his ID, passport number and so on. So you will get confused because there are two person having name Raj. So definitely name cannot be a super key. Then we have to select such an attribute or some combination of attribute as a super key whose value is unique so that we can easily identify a tuple in a relation. So for this table we can make all these as a super key. So for example, if I tell you passport number of a person, so you can easily give me all the other detail. In the same way, if I tell you the ID and the name, again you can easily fetch all the detail of that person. So this is the concept of super key. पर फिर भी कई लोगों को इसकी डेफिनेशन से कंफ्यूजन होता है। उन्हें लगता है कि कीज के सेट को सुपर की कहते हैं, but it's wrong. Here every comma separated value is a super key. So now I hope everything about super key is clear. Now the next key is candidate key. So candidate key हम बनाते क्यों हैं? क्योंकि अभी तक हम सुपर की की हेल्प से डेटा को फेच कर पा रहे थे, but अब हम और इफिशिएंट वे और फास्ट वे में काम करना चाहते हैं, that's why we need कैंडिडेट की। so the minimal set of attribute which can uniquely identify a tuple is कैंडिडेट की। so कैंडिडेट की का सिलेक्शन भी हम सुपर की में से ही करते हैं, but it has one condition that a सुपर की can not be a कैंडिडेट की if it is a proper subset of any super key. That means, अगर किसी भी super key का proper subset already एक super key है, तो वो super key candidate key नहीं बन सकती. For example, for this table, we know that all these are super key. So, सबसे पहले हम consider करते हैं A, B, D को. So, A, B and A, D which are its proper subset and are already a super key. So, ABD cannot be a candidate key. 
Now if we consider AB, AC and AD, then their proper subset that is A is already a super key. So we cannot make them as candidate key. And in the same way, this can't be a candidate key. So we only left with two options that is A and C. Then these two are eligible for the candidate key. Some important points regarding candidate keys are that a candidate key is a super key but vice versa is not true. Next is super key is a super set of a candidate key and candidate key are as strong as primary key and a relation can have more than one candidate key. Now the next type is primary key. It is also used to uniquely identify a tuple in a relation. So how we select a primary key? तो जब हम एक बार कैंडिडेट की बना लेते हैं तो उसी में से हम किसी एक की को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं बट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कैंडिडेट की में से ही सिलेक्ट करना है तो हम उसे प्राइमरी की नाम क्यों देते हैं तो हम इसलिए प्राइमरी की बनाते हैं ताकि जब भी हमें टेबल पर काम करना हो तो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो प्राइमरी की को देते हैं तो प्राइमरी की एक टेबल के लिए एक ही हो सकती है पर कैंडिडेट की कितनी भी हो सकती है लाइक like, एक टीम में कितने भी अच्छे मेंबर क्यों ना हो पर लीडर किसी एक मेंबर को ही बनाया जाता है सो इन द सेम वे प्राइमरी की वर्क्स पर हम कैंडिडेट की में से उसी की को प्राइमरी की बनाते हैं जो हमारे काम के रिक्वायरमेंट के लिए सुटेबल हो फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट फॉर दिस टेबल ए एंड सी आर कैंडिडेट की so if we use the data of this table for a company then its primary key will be id of the person of that company and if we use this table for airway passenger then the primary key will be our passport number so it's all depend on our requirement so i hope the concept of primary key is clear now and the last key is foreign key so an attribute of a table is called foreign key if we use that attribute to point the primary key of another table actually a foreign key establish a relationship between two tables and also the column of foreign key can have null and duplicate value for example in a company every employee works in a specific department and employee and department are two different entity so we can't store the information of the department into the employee table that's why we link these two table to the primary key of one table that is department id so in our case we remove the column of department name from employee table and link these two table with the help of department id and our foreign key will be department id in employee table so it's all about key and its type if you like my video so please hit the like button and subscribe my channel thank you so much for watching